स्टूडेंट टूडे टॉपिक इज कपलिंग स्कीम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विद रेस्पेक्ट टू एल एस कपलिंग अर्लियर वी डिस्कस स्पेन ऑर्बिट इंट्रेक्शन एनर्जी आई मीन टू से वेन मैग्नेटिक फील्ड इज एबसेंट यानी नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन पी डी एफ स्प्लिट्स इन टू टू फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ड्यू टू इंटरेक्शन नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन एंड शिफ्ट इन ईच फाइन स्ट्रक्चर लेवल फ्रॉम हाइपोथेटिकल सेंटर डबलेट डिनोटेड बाई गामा जीरो इज गिवन बाई डेल्टा गामा सफिक्स एल एस इज इक्वल टू माइनस ए प्राइम एल स्टार एस स्टार कॉस ब्रैकेट में एल स्टार एस स्टार इज इक्वल टू माइनस गामा सो माइनस और ये ए प्राइम यू नो स्टूडेंट एल स्टार एस स्टार कॉस ब्रैकेट में एल स्टार एस स्टार इज जे स्टार स्केयर माइनस एल स्टार स्केयर माइनस एस स्टार स्केयर ओवर टू बिकॉज जे स्टार स्केयर इज रिजल्टेंट सम ऑफ एल स्टार एंड एस स्टार तो वहां से हमने बताया था जे स्टार स्केयर किसके बराबर था अगर आपको याद हो स्टूडेंट जे स्टार स्केयर इज इक्वल टू एल स्टार स्केयर प्लस एस स्टार स्केयर प्लस टू एल स्टार एस स्टार कॉस ब्रैकेट में एल स्टार एस स्टार तो यहां इस फॉर्मूले से अगर आप देखिए तो एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार किसके बराबर आ जाएगा ये ये स्टार माइनस ए स्टार माइनस टू डाउन स्टेन में आ गए तो इन नाउ वी आर टू टॉक अबाउट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्कीम ये मैंने इसलिए डिस्कस किया जस्ट फॉर रिमाइंडर क्योंकि दिस रिजल्ट वी आर टू यूज वी आर टू यूज इन कमिंग आर्टिकल सो इन केस ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम देर आर फोर एंगुलर मोमेंटा मोमेंटा मोमेंटम का प्लूरल है एलवन स्टार एल टू स्टार एस वन स्टार एस टू स्टार ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंग्लो मोमेंटम ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंग्लो मोमेंटम ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंग्लो मोमेंटम ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंग्लो मोमेंटम सो दीज फोर एंग्लो मोमेंटा विल गिव राइज टू सिक्स पॉसिबल इन डायरेक्शन विद एनर्जी एज शोन एस वन स्टार विद एस टू स्टार पॉसिबल इंट्रेक्शन नंबर वन कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रेक्शन एनर्जी क्या आएगा गामा वन इज इक्वल टू ए वन डैश एस वन स्टार एस टू स्टार पोस्ट ब्रेकेट एस वन स्टार एस टू स्टार जैसे एल एल और एस की जब इंट्रेक्शन थी तो पॉसिबल इंट्रेक्शन क्या थी ये एल और एस की इंट्रेक्शन है तो पॉसिबल इंट्रेक्शन ये बताई थी स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन याद करिए स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन में ये पोस्ट इंट्रेक्शन एनर्जी थी तो इसी को देखा स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन एनर्जी थी तो ये है और अब एस वन स्टार एस टू स्टार इंट्रेक्शन है एस एस कपलिंग तो ये आ जाएगा अगर एल एल कपलिंग तो एल वन स्टार विद एल टू स्टार में क्या आ जाएगा ए टू डैश एल वन स्टार एल टू स्टार पोस्ट ब्रिकेट एल वन स्टार एल टू स्टार लेकिन ये इफेक्ट जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए कहा था एस वन स्टार एस टू स्टार प्रेसेस अबाउट द रिजल्ट इन कैपिटल एस स्टार बट दिस प्रेसेशन इज वेरी फास्ट एल वन स्टार एंड एल टू स्टार प्रेसेस अबाउट द रिजल्ट इन कैपिटल एल स्टार बट प्रेसेशन इज वेरी फास्ट सो दीज टू टर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग अब बात आती है थर्ड एंड फोर्थ इन डायरेक्शन क्योंकि दिस इज फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज सो फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज हैव टू बी टेकन इन टू अकाउंट एमंग सो That in among the all possibilities, six possibilities are total. Six possibilities are there which have been listed. Or, so I am taking a student. S one star, S two star, precess rapidly around the resulting capital S star. L one star, L two star, precess rapidly around the resulting capital L star. But in capital L star, capital L star, precess slowly. The word slowly is important around the resulting J star. Capital L star, capital S L star, capital L star, capital S star precess around the resultant J star slowly. Inki apas mein jo precession hai S star ke baad fast hai. Inki apas mein jo precession hai L star ke baad fast hai. A capital L star, capital S star ki precession hai baad J star jo hai wo slow hai. So third possible interaction is L one star with S one star. मैं बताऊं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंग्लो मोमेंटम ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंग्लो मोमेंटम जब ये इंटरेक्शन होगी तो ये पॉसिबिलिटी दिखा दी ऐसे 
सेकेंड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंक्रोमेंटम सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंक्रोमेंटम जब आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रेक्शन एनर्जी ये है बट इन केस ऑफ एल एस का फ्लेम गामा वन गामा टू फैक्टर प्रीडोमिनेट ओवर गामा थ्री गामा फोर इसीलिए इनके आगे लिख दिया गामा वन गामा टू के सामने स्ट्रॉन्ग लिखना जरूरी है गामा थ्री गामा फोर के सामने वीक लिखना जरूरी है एंड वेन इज से एल वन स्टार कपल विद एस टू स्टार एंड एल टू स्टार कपल विद एस वन स्टार तो गामा फाइव गामा सिक्स रिस्पेक्टिवली लिखा और इनके सामने लिखा वेरी वीक सो दीज गामा फाइव एंड गामा सिक्स आर नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दीज फोर possible interactions so in ls coupling we among the six possibilities we have focus on these four possible interactions namely first second third and fourth like in ls coupling mein gamma and gamma 2 predominate over gamma 3 and gamma 4 so student s1 star is spin angular momentum of first electron s2 star is spin angular momentum of second electron jahan do vector ki tail judti hai उसको को इनिशियल पॉइंट कहते हैं को इनिशियल पॉइंट के थ्रू जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा क्योंकि ये पैलोग्राम लो वेक्टर एडिशन से पैलर वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एस टू स्टार के इधर एस टू स्टार लगा दीजिए एस वन स्टार के इधर एस वन स्टार तो ये प्रिंसिपल डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दो वैक्टर के बीच में एंगल जो फॉर्मेशन हो रही है उस एंगल का नाम है एस स्टार एस स्टार और हम जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है कैपिटल एस स्टार स्केर इक्वल टू एस वन स्टार स्केर प्लस एस टू स्टार स्केर प्लस टू एस वन स्टार एस टू स्टार कोर्स ब्रेकेट में एस वन स्टार एस टू स्टार देखो कोर्स एस वन स्टार एस टू स्टार इज दिस ये मैंने इसलिए वर्कआउट किया क्योंकि मुझे इसमें सब्सिट्यूट करना था सो so, गामा वन किसके बराबर आएगा ए वन डैश और एस वन स्टार एस टू स्टार साथ में कोर्स ब्रैकेट में एस वन स्टार एस टू स्टार और कोर्स की वैल्यू ये है जब मैं इसमें सब्सिट्यूट करूंगा एस वन स्टार एस टू स्टार और ये एस वन स्टार एस टू स्टार कैंसिल हो जाएगा तो गामा वन किसके बराबर हो जाएगा ए वन डैश ओवर टू इन ब्रैकेट में कैपिटल एस स्टार स्केयर माइनस एस वन स्टार स्केयर माइनस एस टू स्टार स्केयर So student uh, LS coupling, we were discussing LS coupling. This is uh, orbital angular momentum of first electron. This is of second electron, and capital L star is resultant of these two orbital angular momentum. Parallel vector can be shifted. Parallel vector can be slided. And uh, is triangle me? आप देखे एंगल की जो फॉर्मेशन है वो है एल वन स्टार क्योंकि ये कैपिटल एल स्टार है ये एल वन स्टार तो ये एंगल कितना बना एल वन स्टार कैपिटल एल स्टार ठीक इसी तरीके से ये एल टू स्टार है ये कैपिटल एल स्टार इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना एल टू स्टार कैपिटल एल स्टार और मैं स्टूडेंट क्लियर कर दू कैपिटल एल स्टार को बनाने वाले कौन है एल स्टार एल स्टार दिस इज पेलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन so capital l star is the resultant of l1 star l2 star and we know very well resultant capital l star square kiske barabar aayega l1 star square plus l2 star square plus 2 l1 star l2 star cos of l1 star l2 star kyunki ye angle jo hai ye total angle this total angle is l1 star l2 star therefore L1 star L2 star cos of L1 star L2 star किसके बराबर आ जाएगा ये उस तरफ माइनस उस तरफ जाके माइनस डाउन स्टर में टू और वेन आई टॉक अबाउट सीरियल नंबर टू जो टेबल हमने बताया था पॉसिबल पॉसिबल इंट्रेक्शन का तो उसमें सेकेंड सीरियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यानी L1 star जब इंट्रैक्ट करता था L2 star के साथ तो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रेक्शन एनर्जी ये थी इसमें ये वैल्यू वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए Now, total weak interaction energy क्योंकि गामा थ्री गामा फोर इज वीक एज कंपेयर टू गामा वन गामा टू इसलिए गामा थ्री गामा फोर को इकट्ठा हम टोटल निकालेंगे गामा वन गामा टू तो स्ट्रॉन्ग है वो तो अलग अलग निकालेंगे गामा वन इज वर्कड आउट सेपरेटली गामा टू इज वर्कड आउट सेपरेटली वाई बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बट गामा थ्री गामा फोर आर वीक सो दे विल बी 
combined joined together. So total weak interaction energy is how much? Gamma 3 plus gamma 4. Gamma 3 ke corresponding ye interaction energy thi, gamma 4 ke corresponding ye interaction energy thi, agar wo table dekhe, or gamma 5, gamma 6 to very weak thi, neglected. And now students, this line is very important since angle between L1 star and S1 star, angle between L2 star and S2 star is continuously changing. Hence, we shall consider average value of cos L1 star S1 star and average value of cos L2 star S2 star. So, cos of L1 star S1 star suffix time average is equal to cos L1 star S1 star upar humne bar laga diya. Yani, isko, is bar ka matar average. Average kaise nikalte hai? Capital L star ka projection L1 star pe. Capital S star ka projection capital L star pe. S1 star ka projection capital L star pe. Jahan se khatam vahan se shuru. Jahan se khatam vahan se shuru. So, it is average is done by taking projection of L1 star on capital L star. Then capital L star on capital S star and finally capital S star on S1 star. Thik isi dhrike se cos L2 star S2 star suffix time average. Yani upar bar dal diya. To kaise wohi aega. It is average is done by taking projection of L2 star on capital L star. By taking projection of capital L star on capital S star. By taking projection of capital S star on S2 star. Therefore, gamma 3 plus gamma 4 is equal to because angle between these con two continuously changing, angle between these two continuously changing. So, in this expression, gamma 3 plus gamma 4, replacement of cos L1 star S1 star is done by taking average. Replacement of cos L2 star S2 star is done by taking average. Average ka to upar hum bar dal denge. Aur uske baad hum ये जो बार है एवरेज है ये इसकी इन प्लेस ऑफ दिस कितनी वैल्यू आएंगे तीन दिस 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 इसकी जगह के कितनी वैल्यू आएंगे तीन वैल्यू आएंगे cos l2 star capital l star cos capital l star capital s star cos capital s star s2 star this is what i have done so gamma 3 plus gamma 4 is a3 dash l1 star s1 star उसके बाद ये एवरेज वैल्यू ये है प्लस a4 dash l2 star s2 star उसके वाई ये time average of cos l2 star s2 star which is this अब मर को ये तीनों values निकालनी है that will be done by taking help of cosine law cosine law के लिए देखें ये cosine law के लिए ये मैं डालू ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था let me rub it okay देखिए स्टूडेंट अब बारी आती है कोस कोस कोसाइन लॉ को लगाने की एक कोसाइन लॉ होता है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही पॉपुलर लॉ कोसाइन लॉ इस फिगर से हम कोस एल वन स्टार कैपिटल एल स्टार निकालेंगे देखिए कैसे कोसाइन लॉ लगता है ये ट्रायंगल देखिए ये देखिए दिस इज एल वन स्टार एल वन स्टार एल टू स्टार एल टू स्टार ये कोन इशियर के थ्रू प्रिंसिपल डायगोनल तो कोस ऑफ एल वन स्टार कैपिटल एल स्टार क्या होगा अब देखिए कोसाइन लॉ जिस जिन दो साइड के बीच में एंगल की फॉर्मेशन होती है ध्यान दें स्टूडेंट जिन दो साइड के बीच में एंगल की फॉर्मेशन होती है उन साइड के स्केयर का सम माइनस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसके स्केयर को करते हैं दोबारा देखिए जिन दो साइड के बीच में एंगल बनता है उनके स्केयर का सम माइनस एंगल के सामने वाली साइड उसका स्केयर डिवाइडेड बाय टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ दोस टू साइड बिटवीन व्हिच एंगल इज सेट टू बी फॉर्म मैं देखा था cos l1 स्टार कैपिटल l स्टार ये देखिए ये एंगल बना एंगल बना है इसके बीच में उसके बीच में किसके बीच में एंगल बन रहा है स्टूडेंट l1 स्टार कैपिटल l स्टार तो इन साइड के स्केयर का सम माइनस एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर वो कौन सी है l2 स्टार स्केयर डिवाइडेड बाय टू टाइम Product of those two sides, product of those two sides between which this angle is said to be formed. This is known as cosine law. इसी प्रकार से cos L2 star capital L star के क्या होगा? इन ये angle की formation में इन दो के बीच में तो इस side का square plus इस side का square minus angle के सामने वाली side square यानी L1 star square divided by 
टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ दो टू साइड बिटवीन विच एंगल इज फॉर्म यानी एल टू स्टार कैपिटल एल स्टार इसी प्रकार से ये वाला डायग्राम ये एस एस कपलिंग में भी डायग्राम ये पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंग्लोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंग्लोमेंटम ये रिजल्टेंट और ये ये दो ट्रायंगल बन रही है दिस इज वन ट्रायंगल दिस इज सेकंड ट्रायंगल और ये एंगल बना है एस वन स्टार कैपिटल एस स्टार तो फिर कोर्स लो जैसे लगाया था इन दो साइड के बीच में एंगल बन रहा है क्या है इन दो साइड के स्केयर का सम माइनस एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर डिवाइड बाई टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ दो टू साइड बिटवीन विच एंगल इज फॉर्म इसी प्रकार से इस ट्रैंगल को देखिए स्टूडेंट एस टू स्टार कैपिटल एस स्टार इस साइड का स्केयर प्लस इस साइड का स्केयर माइनस एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर डिवाइडेड बाई टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ दो टू साइड बिटवीन विच एंगल इज फॉर्म तो दिस चार मैंने फोर टाइम आया हुआ प्लाइट को साइन लो टू टाइम हियर टू टाइम देयर तो इन वैल्यूज को यहां पे रखेंगे दिस वैल्यू सब्सिट्यूटेड हियर दिस वैल्यू सब्सिट्यूटेड हियर दिस वैल्यू सब्सिट्यूटेड हियर दिस वैल्यू इज सब्सिट्यूटेड हियर सो इन कॉपरेटिंग ऑल सेट ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन तो स्टूडेंट जस्ट नो आई टोल्ड यू हाउ टू अप्लाई को साइन लो फोर टाइम्स आई अप्लाई को साइन लो गामा वन स्ट्रॉन्ग गामा वन गामा टू स्ट्रॉन्ग तो उनको सेपरेटली वर्कआउट किया था गामा थ्री गामा फोर वीक इंट्रेक्शन में थे उनको हमने कंबाइन यानी प्लस करके यानी टोटल वीक इंट्रेक्शन एनर्जी सोल्व किया अब मैं ये वैल्यूज जो है इनको हमने वन में इनकॉपरेट किया अब देखिए गामा थ्री प्लस गामा फोर इज इक्वल टू ए थ्री प्राइम एल वन स्टार एस वन स्टार कोस एल वन स्टार कैपिटल एल स्टार की वैल्यू उसके बाद देखिए कोस कैपिटल एल स्टार कैपिटल एस स्टार ध्यान से देखें फिर कोस कैपिटल एस स्टार एस वन स्टार वो ये है कहने का मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ, आ गई तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी फिर उसके बाद है प्लस ए फोर डैश प्लस ए फोर डैश एल टू स्टार एस टू स्टार कोस एल टू स्टार कैपिटल एल स्टार की वैल्यू ये वैल्यू जो है यहां पे डाल दी गई उसके बाद क्या कोस कैपिटल एल स्टार कैपिटल एस स्टार फिर उसके बाद हमें चाहिए कोस कैपिटल एस स्टार एस टू स्टार वो यहां पे वैल्यू है तो ये जो वैल्यू है यहां पे रख दिया ये वैल्यू यहां पे रख दिया ये वैल्यू यहां पे रख दिया ये वैल्यू यहां पे रख दिया रखने के बाद मेरे को ये समीकरण मिल गया इक्वेशन मिल गया अब देखिए ये एलवन स्टार एलवन स्टार कैंसिल ये एस वन स्टार से एस वन स्टार कैंसिल ये देखिए कैंसिल कर सकते हैं आप और ये एस वन स्टार से एस वन स्टार कैंसिल तो मेरे को क्या मिला ए थ्री डैश और ये नीचे टू कैपिटल एल स्टार इसी तरीके से यहाँ एस वन स्टार गायब हो गया नीचे टू कैपिटल एस स्टार ये बर्क प्लस ए फोर डैश अब देखिए प्लस ए फोर डैश एल टू स्टार से एल टू स्टार कैंसिल एस टू स्टार से एस टू स्टार कैंसिल ध्यान रहे स्केलर को स्केलर से कैंसिल करते हैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं और ऊपर ये चीज नीचे ये कैंसिल हो गया क्या बच गया पीछे क्या बचा टू कैपिटल एस्टर इसी तरीके से ये कैंसिल पीछे क्या बचा टू कैपिटल एस्टर कोस कैपिटल एस्टर कैपिटल एस्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे ये कोस कैपिटल एस्टर कैपिटल एस्टर लिखा हुआ ये दोनों चीजें इकट्ठी लिख दी जगल करना चीजों को आगे पीछे करना देर अब जो है अब जो मेरे को इस एक्सप्रेशन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी तो इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये मैंने सब्सिट्यूशन कर दी है ये आप तो रब कर देंगे तो ये मैंने ये यानी हटा दिया और जब ये हटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो देव ये हमारे पास है ए थ्री डैश 
ये चीज है अब मैंने क्या किया एक छोटा सा ट्रिक लगाया कैपिटल एल स्टार से नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पे कैपिटल एल स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हाउ डज इट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल एस स्टार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कैपिटल एस स्टार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल एल स्टार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कैपिटल एल स्टार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कैपिटल एल स्टार से हियर मल्टीप्लाई डाउन स्टेम में मल्टीप्लाई तो अप स्टेम में भी मल्टीप्लाई कोई रीजन होगा आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स एवरी सिंगल थिंग एवरी सिंगल इवेंट हैपन्स इन आर्टिकल हैपन्स फॉर ए रीजन तो ये क्या जाएगा टू कैपिटल एल स्टार स्केर टू कैपिटल एल स्टार स्केर ये उसमें प्लस ए फोर प्राइम टू कैपिटल एल स्टार स्केर टू कैपिटल एल स्टार स्केर और ये चीज है अब स्टूडेंट देखिए ये चीज जो है कॉमन है अब ये वाला जो फैक्टर है लेट मी ब्लू मार्क कर लेता हूँ इस पूरे ये जो फैक्टर विद इन द पेरेंथिस इस चीज को मैंने दिस इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू अल्फा थ्री और इसी प्रकार से ये जो दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं स्केयर ब्रैकेट के अंदर इसको मैंने डिफाइंड दिस इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू अल्फा फोर सो वे आर अल्फा थ्री इज इक्वल टू इन सेट में रीड करूं अल्फा थ्री इज इक्वल टू दिस इंटू दिस वेर अल्फा फोर इक्वल टू दिस इंटू दिस आप लिख लेंगे कॉपी पे कि अल्फा थ्री क्या है इसके बराबर अल्फा फोर क्या है इसके बराबर और ये जो है आपके लिए नेक्स्ट लाइन थी जब मैंने कहा था कि कैपिटल आर स्केयर से कैपिटल एस स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल एस स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे डाउन स्टेयर यहां पर भी और इस तरीके से और ये अल्फा थ्री हो गया ये अल्फा फोर हो गया तो ए थ्री डैश अल्फा थ्री इंटू दिस ए फोर डैश अल्फा फोर इंटू दिस ये एल्स्टार एस्टार फोर से एल्स्टार एस्टार दोनों जगह वो मैंने कॉमन ले लिया और तो ए थ्री डैश अल्फा थ्री प्लस ए फोर डैश अल्फा फोर इंटू दिस एंड और उसके बाद ये जो चीज है फैक्टर विद इन द ब्रैकेट दिस इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू से कैपिटल ए वेर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए थ्री डैश अल्फा थ्री प्लस ए फोर डैश अल्फा फोर आगे एल्स्टर एस्टर कोस एल्स्टर एस्टर आप जानते हैं जे जो है जे स्टार इज रिजल्टेंट ऑफ एल्स्टर एंड एस्टर जे स्टार इज रिजल्टेंट ऑफ एल्स्टर एंड एस्टर दो फोर जे स्टार के ये तो हम जानते हैं जे स्टार के किसके बराबर था रिजल्टेंट ऑफ एल्स्टर के एंड एस्टर एल्स्टर के प्लस एस्टर के प्लस टू कैपिटल एल्स्टर कैपिटल एस्टर कोस ऑफ कैपिटल एल्स्टर कैपिटल एस्टर तो यहां से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये इधर जाके माइनस ये इधर जाके माइनस डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हमें स्टेप क्लियर है और अब हमें दो कॉन्फ़िगरेशन डील करनी है एडस कपलिंग में एक एस पी कन्फिग्रेशन एक पी डी कन्फिग्रेशन तो हम फिर फॉर द टाइमिंग एस पी कन्फिग्रेशन में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर एल एस कपलिंग स्टूडेंट एल एस कपलिंग डिस्कशन इज कंटिन्यूड आर्टिकल थोड़ा लेंथी है क्योंकि इंट्रक्शन एनर्जी को डिराइव करना है टू कट डाउन द स्टोरी शो टाइश लाइक टू टेल स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन इज मैग्नेटिक इन करेक्टर वाइल ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रेक्शन एज वेल एज स्पिन स्पिन इंट्रेक्शन आर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक इफेक्ट इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन दैट सिंगलेट लेवल लाइज अबव द कोरोस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट लेवल ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉफिशेंट ए वन प्राइम ऑफ गामा वन मे बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वट एवर आई हैव रेट स्टूडेंट गामा वन का एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो उसमें ए वन डैश था गामा टू के एक्सप्रेशन में ए टू डैश था ए वन प्राइम ऑफ गामा वन इज नेगेटिव ए टू प्राइम ऑफ गामा टू इज नेगेटिव फॉर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिस यू आर टू रिमेंबर एग्जाम्पल के लिए एस पी कन्फिग्रेशन को हम डील कर रहे हैं एस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एल वन जीरो एल टू वन दोनों की स्पिन हाफ है और कल भी बताया था कैपिटल एस की जो वैल्यू है प्रीवियस वीडियो में कैपिटल एस की वैल्यू क्या थी एस वन प्लस एस टू से एस वन माइनस एस टू हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ यानी वन जीरो जीरो है तो सिंगलेट क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला टू एस प्लस वन 
और जीरो है तो सिंगलेट एस की वैल्यू जीरो मीन सिंगलेट एस की वैल्यू वन मीन ट्रिपलेट वाई बिकॉज एस इज वन तो मल्टीप्लीसिटी टू एस प्लस वन टू इंटू वन प्लस वन इज थ्री गामोन का फॉर्मूला था ये अभी बताया था एस कैपिटल एस स्टार्स के इज एस इन टू एस प्लस वन एस वन स्टार्स के आपके पास एस टू स्टार्स के यूनो कैपिटल एस की वैल्यू जीरो अभी ले रहे हैं और स्पिन तो हाफ हाफ है तो ये इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे माइनस थ्री ए वन डैश और फोर आ गया अब देखिए कैपिटल एस इक्वल टू वन क्योंकि एस की वैल्यू जीरो और वन दोनों को डील करना है अब एस कैपिटल एस इज वन तो गामा वन का फॉर्मूला तो वही है लेकिन कैपिटल एस की जगह वन रखेंगे वन इंटू वन प्लस वन टू माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस वन माइनस थ्री बाई फोर माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस वन ये तो ए वन डैश और फोर स्टूडेंट इसी प्रकार से कैपिटल एल जो है वो गामा टू में आया था फॉर्मूला में तो कैपिटल एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू से लेके एल वन माइनस एल टू मोड और एस पी कन्फिग्रेशन में एल वन इज जीरो एल टू इज वन एस मीन जीरो पी मीन एल टू इज वन तो यहाँ से लिखा था कैपिटल एल इज वन फिर ये गामा टू का फॉर्मूला लिखा अभी डिराइव किया था हमने तो कैपिटल एल की जगह आ जाएगा कैपिटल एल स्टार्स के मीन कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल प्लस वन एल वन स्टार्स के मीन एल वन इंटू एल वन प्लस वन एस ई एल टू इंटू एल टू प्लस वन ये जो वैल्यू है एल वन एल टू की और कैपिटल एल की यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे आप हैरान हो गए ये 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 कैंसिल हो गए तो एन गामा टू जीरो ही हो गया अब बात जो आती है वो है कैपिटल एस कैपिटल एस की दो पॉसिबल वैल्यू थी जीरो एंड वन तो एक बार कैपिटल एस की वैल्यू जीरो को कैपिटल एल इक्वल टू वन के साथ लेके जाएंगे एक बार कैपिटल एस की वैल्यू वन को कैपिटल एल इक्वल टू वन के साथ लेके जाएंगे सो आइए कैपिटल एस इज जीरो कैपिटल एल इज वन इट मीन जे इज वन जब भी एस जीरो होता है तो जे की वैल्यू वही होती है जो कैपिटल एल की एस जीरो है तो मल्टीप्लीसिटी वन एल वन मीन पी से नीचे जे का वैल्यू यानी सेंटर अब इस केस में गामा थ्री प्लस गामा फोर जो कि वीक इंट्रेक्शन थे और तो इसलिए गामा थ्री गामा फोर को हमने कोलेक्टिव वर्कआउट किया था और ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले कैपिटल ए वाई टू टू कैपिटल जे स्टार्स के माइनस कैपिटल एल स्टार्स के माइनस कैपिटल एल स्टार्स के अब जे की वैल्यू यहाँ रखिये वन इंटू वन प्लस वन कैपिटल एल यानी वन इंटू वन प्लस वन एस की वैल्यू जीरो और ये टू माइनस टू जीरो यानी गामा थ्री प्लस गामा फोर भी गायब हो गया गामा टू भी गायब हो गया अब हमारे पास बचा गामा वन सिर्फ गामा वन ही रह गया कैपिटल एस इक्वल टू जीरो में और गामा वन की वैल्यू स्टूडेंट सिंगलेट गामा वन की वैल्यू कैपिटल एस इक्वल टू जीरो यानी माइनस थ्री और ए वन डैश और फोर लेकिन आपको मैं क्लियर करूँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था गामा वन का ए वन प्राइम इज नेगेटिव और ये एक नेगेटिव जहाँ पे सी प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ ईयर और ए वन डैश खुद भी नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव मेक वन पॉजिटिव बट टू मिस्टेक्स कैन नॉट मेक ए पर्सन राइट तो ये माइनस ये माइनस दस द सिंगलर टर्म इज शिफ्टेड अप फ्रॉम द हाइपोथेटिकल सेंटर बाय हाउ मच अमाउंट थ्री ए वन डैश और फोर यहाँ बच्चे गलती कर सकते हो माइनस का मतलब सोचेंगे नीचे लेकिन ए वन डैश मैंने आंखों का नेगेटिव है इसलिए तो सिंगलर टर्म की जो शिफ्टिंग है विद रेस्पेक्ट टू हाइपोथेटिकल सेंटर अपवर्ड हो गई बाई हाउ मच अमाउंट थ्री एवन डैश और फोर मैंने रीजन लिख दिया नाउ आई विल टॉक अबाउट कैपिटल uh, एस की वैल्यू जीरो को तो हमने एल इक्वल टू वन के साथ असाइन किया नाउ आई विल असाइन कैपिटल एस इक्वल टू वन विद कैपिटल एल इक्वल टू वन सो ये देखिए जे की पॉसिबल परमिशन वैल्यू टू वन जीरो थी और एस वन है तो ट्रिपलेट एल वन है तो पी और जे की नीचे वैल्यू लिख दी यानी ट्रिपलेट थी थ्री मेंबर और फिर हमने गामा टू तो परमानेंट जीरो है अब बात आती है गामा टू तो परमानेंट जीरो है गामा वन एस इक्वल टू वन के लिए हेल्पिंग वर्कड आउट जहाँ पे डबल टिक लगाए ए वन डैश और फोर प्लस जीरो ए वन डैश और फोर लेकिन फिर मैं बता दू ए वन डैश जो है वो नेगेटिव है और ये ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव इसलिए लिखा कि ट्रिपल टर्म इज शिफ्टेड डाउन विद रेस्पेक्ट टू हाइपोथेटिकल सेंटर बाई हाउ मच अमाउंट ए वन डैश और फोर अब ये जे इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो एल इक्वल टू वन एस इक्वल टू वन क्योंकि एल वन है और एस इक्वल टू वन की असाइनमेंट एल के साथ जा रही है और ये जे की तीन वैल्यू यानी तीन केस बनेगा यानी गामा थ्री प्लस गामा फोर विल बी वैल्यूएटेड फॉर जे इक्वल टू जीरो फॉर जे इक्वल टू वन फॉर जे इक्वल टू टू और गामा थ्री प्लस गामा फोर का एक्सप्रेशन आई हैव जस्ट रिटर्न जे पे भी निर्भर करता है एल पे भी एस पे भी एल और एस तो वही है एस वन एल वन लेकिन जे की वैल्यू जो कि डिफरेंट है इसलिए मुझे जितने जे होंगे उतने ही गामा थ्री प्लस गामा फोर इवेल्यूएट होंगे जैसे एस इक्वल टू जीरो में जे सिर्फ एक ही बार आया था तो गामा थ्री प्लस गामा फोर की वैल्यूएशन एक ही बार हो गया है लेकिन आपको ये ध्यान देखना है लेकिन एस वन जब एल इक्वल टू वन के साथ असाइन किया था 
तो जे की पॉसिबल वैल्यू एक नहीं तीन है दिस 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 इसका मतलब गामा थ्री प्लस गामा फोर तीन बार वैल्यू होगा जे को टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जे को टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग जे को टू टू के कॉरस्पॉन्डिंग तो जे को टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपके पास है या जे इंटू जे जीरो इंटू जीरो प्लस वन एल और एस तो परमानेंट यहाँ पे फिक्स है वन और एस की वैल्यू वन तो ये माइनस टू या टू कैपिटल ए है इसी तरीके से फिर हमने और जे के वैल्यू वन के कॉरस्पॉन्डिंग गामा थ्री प्लस गामा फोर निकाला तो कैपिटल ए वाई टू अब जे की वैल्यू वन है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वन इंटू वन प्लस वन टू माइनस एल वन इंटू वन प्लस वन एस वन है तो वन इंटू वन प्लस वन तो ये कैंसिल तो माइनस टू टू कैंसिल कैपिटल ए आ गया फिर हम जे की वैल्यू टू के लिए गामा थ्री प्लस गामा फोर विल बी एवेल्युएटेड और जे की वैल्यू टू तो टू इंटू टू प्लस वन एल की वैल्यू वन इंटू वन प्लस वन एस की वैल्यू वन इंटू वन प्लस वन तो कैपिटल ए आ गया नाउ यू इज आस्क मी वट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल ए स्टूडेंट कैपिटल ए को ये वैल्यू को इवेल्यूएट करने के लिए हमें अल्फा थ्री अल्फा फोर इवेल्यूएट करने होंगे जब मैं डेरिवेशन कर रहा था इंट्रेक्शन इनर्जी इनालिस कपलिंग तो मैंने अल्फा थ्री भी बताया था अल्फा फोर भी बताया था और ये कैपिटल ए की जो वैल्यू थी ए थ्री डैश अल्फा थ्री प्लस ए फोर डैश अल्फा फोर है अल्फा थ्री आपके पास ये अल्फा फोर आपके पास ये है ये वैल्यू अल्फा थ्री अल्फा फोर की वैल्यूएट हो जाएंगी क्योंकि हम एस पी को डील कर रहे हैं और एस पी में एल वन जीरो था पी में एल टू वन था और स्पिन दोनों की हाफ हाफ थी और जो हम केस डील कर रहे हैं आप कहोगे एस इक्व टू जीरो भी तो आपको केस लेना था एस कैपिटल एस जीरो आप रखोगे तो अल्फा थ्री खत्म हो जाएगा ऐसे ये अल्फा फोर भी गायब हो जाएंगे अल्फा थ्री अल्फा फोर विल बी बिकम जीरो वेन कैपिटल एस इज जीरो बिकॉज एस वन तो वही है हाफ इन टू हाफ प्लस वन एस टू स्टार के हाफ इन टू हाफ प्लस वन ये कैंसिल और ये जीरो ये जीरो हो गया ये फाइनेट जीरो इन टू फाइनेट इज जीरो इसी प्रकार यहाँ पे अगर कैपिटल एस की वैल्यू आप जीरो लेते हैं क्योंकि आपको केस तो हो भी लेना एस इक्व टू जीरो लेकिन अल्फा थ्री अल्फा फोर डोंट प्ले एनी रोल वेन यू टॉक अबाउट कैपिटल एस इक्व टू जीरो सो सोलली रोल ऑफ अल्फा थ्री अल्फा फोर इज प्लेड वेन 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 कैपिटल एस इज वन और ये जब सारी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करेंगे तो मेरे पास अल्फा थ्री भी आ जाएगा अल्फा फोर भी आ जाएगा और उससे मेरे पास कैपिटल ए आ जाएगा तो स्टूडेंट जस्ट अब आई वाज टेलिंग यू कि कैपिटल ए की वैल्यू ए थ्री डैश अल्फा थ्री प्लस ए फोर डैश अल्फा फोर दिस इज अल्फा थ्री दिस इज अल्फा फोर और ये दीज आर पॉसिबल वैल्यू कैपिटल एस की वैल्यू वन हो तो अल्फा थ्री कितना होगा अल्फा फोर कितना होगा ये सभी वैल्यूज को यहाँ पे रखिए स्टूडेंट कैपिटल एल स्टार किसके बराबर है कैपिटल एल इंटू एल प्लस वन और कैपिटल एल इज वन तो वन इंटू टू और एल वन स्टार के ये जीरो हो जाएगा और एल एल टू स्टार स्केयर और ये ये है प्लस एल टू स्टार स्केयर माइनस एल वन स्टार स्केयर यानी ये आ जाएगा ये अल्फा टू सॉरी अल्फा थ्री देखना है देखिए स्टूडेंट कैपिटल एल स्टार स्केर इज वन इंटू वन प्लस वन एल वन स्टार स्केर जो है वो जीरो हो गया एल टू स्टार स्केर उसमें देखिए एल टू स्टार स्केर इज एल टू इंटू एल टू प्लस वन वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कैपिटल एल स्टार स्केर यानी वन इन एल कैपिटल एल इन टू कैपिटल एल प्लस वन इसी प्रकार से कैपिटल एल मतलब ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करिए ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करिए ये तो अल्फा थ्री तो गायब हो जाएगा और ये अल्फा फोर की वजह आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दिस स्कूल जबरा तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो कैपिटल ए की वैल्यू है ए थ्री डैश अल्फा थ्री प्लस ए फोर डैश अल्फा फोर आई जस्ट टोल यू अल्फा थ्री तो ये तो टर्म सर्वाइव नहीं की तो ए फोर डैश अल्फा फोर और तो ए फोर डैश अल्फा फोर इज हाफ तो ए फोर डैश फोर टू आ जाएगा एस पी कन्फिग्रेशन के लिए और अब मुझे ये जो है ये एनर्जी लेवल डायग्राम एस पी कन्फिग्रेशन में बताना था अभी तक तो मैंने इसको इसलिए इरेज नहीं किया था कि मैं आपको समझा पाऊँ ये सिंगलेट में मैंने सिंगल टिक किया और ये ट्रिपलेट के लिए है गामा वन सिंगलेट में था माइनस थ्री ए वन डैश फोर ओवर फोर और ये कहा था ए वन डैश नेगेटिव 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 पॉजिटिव इसलिए ये सिंगलेट टर्म इज शिफ्टेड अप विद रेस्पेक्ट टू ये हाइपोथेटिकल सेंटर गामा जीरो से सिंगलेट ऊपर को शिफ्ट होगा इतनी अमाउंट से यानी अमाउंट कितनी है थ्री ए वन डैश ओवर फोर और इसी तरीके से और जो ट्रिपलेट वाला जो मैंने ब्लू कलर वाली लाइन दिखाई है ये ट्रिपलेट है स्टूडेंट ये ट्रिपलेट का जो है आप देखेंगे और ट्रिपलेट का ये ये हाइपोथेटिकल सेंटर ट्रिपलेट ट्रिपलेट इस हाइपोथेटिकल सेंटर के विद रेस्पेक्ट टू कितना नीचे गया ए वन डैश और फोर बस यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि ये प्लस है फिर भी मैंने इसको नीचे शो किया क्योंकि मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया था 
कि ए वन डैश इज नेगेटिव इसलिए इसके विद रेस्पेक्ट टू ट्रिपलेट नीचे है और ये सिंगलेट ऊपर सिंगलेट का एक ही मेंबर है और ट्रिपलेट के तीन मेंबर है जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखा है दिस इज वन मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर अब क्वेश्चन ये आएगा कि बाय थ्री पी टू अब एंड थ्री पी वन बिलो थ्री पी जीरो बिलो एंड थ्री पी टू अगर अब है तो इस ब्लू लाइन के विद रेस्पेक्ट टू कितनी ऊपर है थ्री पी वन अगर इस ब्लू लाइन के विद रेस्पेक्ट टू तो कितना नीचे है थ्री पी जीरो अगर इस ब्लू लाइन के विद रेस्पेक्ट टू तो कितना नीचे है उसके लिए ये जदोजद मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था स्टूडेंट आप ये देखिए ये देखिए स्टूडेंट जब जे की तीन वैल्यूज थी जे की वैल्यू जीरो जे की वैल्यू वन जे की वैल्यू टू जे की वैल्यू जीरो के लिए ये मैंने वर्कआउट किया देखो आप स्टूडेंट चेक करिए जे इज जीरो ये देखो ये माइनस टू ए है ये दोबारा फिर देखिए ध्यान से फोकस जे इक्व टू जीरो गामा थ्री प्लस गामा फोर इज माइनस टू कैपिटल ए वेन आई से जे जीरो तो ये जे जीरो है और इस ट्रिपलेट के रेफरेंस में ट्रिपलेट के रेफरेंस में ये थ्री पी जीरो यानी जे जीरो नीचे है क्यों क्योंकि कैपिटल ए इज नेगेटिव कैपिटल ए नेगेटिव है तो वो ये कैपिटल ए इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव सर ए वन डैश के केस में मैंने कहा था कि ए वन डैश इज नेगेटिव ए टू डैश इज नेगेटिव बट वेन इज कैपिटल ए तो कैपिटल ए इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव तो जे इक्व टू जीरो ये कैपिटल ए पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव मीन इस ब्लू के रेफरेंस में ये नीचे आएगा This minus mean is blue ke reference mein niche, ye J0. Phir bari hai J ko to 1 ke case mein. Ab J ko to 1 ko dekhe, to gamma 3 plus gamma 4 is minus capital A. Or minus ka matab hi hai, ki to us blue ke reference mein ye niche hai. To aap dekhe J ko to 1, ye J ko to 1 hai, ye J ko to 1. To ye is blue ke reference mein niche hai. And last is J ko to 2. J ko to 2 aap dekhe, to gamma 3 plus gamma 4 is plus capital A. तो जे की वैल्यू टू को आप देखिए जे की वैल्यू टू है स्टूडेंट और इस ब्लू के रेफरेंस में ब्लू के रेफरेंस में ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखू कि थ्री पी वन और थ्री पी जीरो के बीच में अगर आप देखेंगे थ्री पी वन और थ्री पी जीरो के बीच में कितना गैप है तो आप देखेंगे कितना गैप है दिस इज कैपिटल ए इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर आप थ्री पी टू और थ्री पी वन के बीच में अगर गैप देखेंगे तो वो गैप जो है दैट इज हाउ मच थ्री पी टू और थ्री पी वन में गैप जो है दैट इज टू कैपिटल ए तो ये एस पी कंफिग्रेशन को हमने डील किया अंडर द हेडिंग एल एस कपलिंग तो ये आर्टिकल इतना आपको कंप्लीट करके दिखाना है आर्टिकल एट नंबर का ये डेरिवेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज दिस थैंक यू सो मच